Öncelikle kurşunumuzu bağlayacağız. Kurşunumuzu bağlamak için bedenimizden gelen misinanın ucunu ters katlıyoruz. Ve şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sağ elimizi kendimizle sol elimizi ileride olacak şekilde ayarlayıp şöyle bir halka yapıyoruz. Şu ucu halkamızdan kendimize doğru gelecek şekilde geçiriyoruz. Bir kere yetmez. Bunu iki kere geçirmemiz gerekiyor. Halka meydana getirdikten sonra bu halkamızı çekip kilitliyoruz. Şu şekilde bir düğümümüz oluyor. Ve bunu kurşunumuzun deliğinden geçiriyoruz. Misinamızın ucunda oluşturduğumuz halkayı açıyoruz. Bunu kurşunumuzun ucundan şu şekilde geçirip çekiyoruz. Bakın. Kurşunumuz hazır. Şu fazlalığı alalım. Kurşunumuz hazır. İkinci aşamada dip oltamızın birinci iğnesini bağlayacağımız halkamızı yapıyoruz. Aynı bu kurşunu bağlamak için kullandığımız yuvarlağı yapacağız. Şu şekilde tutuyoruz. Halkamızı oluşturuyoruz. Bir... 2 Oluşturduğumuz bu düğümü kilitliyoruz. Düğümümüz hazır. İkinci halkamızı yapıyoruz. Şu aradaki mesafeyi oltaya bağladığınız misinanın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Bir düğümle şuraya atıyoruz. Şu şekilde yaptık. İki kere çeviriyoruz. Kendimize doğru bir ve iki. Daha sonra düğümümüzü sıkıştırıp kilitliyoruz. İkinci yuvarlağımız da hazır. Buraya da ikinci iğnemizi bağlayacağız. Bu halkalar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Biraz sonra görürsünüz. Daha önceden hazırladığımız ve misineye bağlanmış iki tane iğnemiz var. Düğüme dikkat edin. Siz de bu şekilde düzgün bir düğüm atmak isterseniz videonun sonunda olta iğnesi nasıl bağlanır adlı videoyu bu videomuza yerleştireceğiz. Oradan bakabilirsiniz. Birinci iğnemiz hemen aynı şekilde bakın tuttum. Şu şekilde birleştirdim. Arkasından yuvarlağımı yapıyorum. Şöyle bir ve iki ve bu halkamı şu şekilde kilitliyorum ve birinci halkamız tamam bu halkamızın fazlalıklarını alıyorum halkamız hazır peki bu halkayı bizim dip ortamıza nasıl sabitleyeceğiz bu yöntem çok güzel arkadaşlar. Fır döndü kullanmanıza gerek kalmaz. Bakın halkamızı ortadan gelen ve bedene uyguladığımız halkaya şu şekilde içeriden dışarıya doğru geçiriyoruz. İğnemizi bu halkadan bu sefer içeriden dışarıya doğru şu şekilde geçirdik ve çekiyoruz. Bakın hiç fır döndü kullanmadan yerine oturdu. Çok güzel bir yöntemdir. Burada dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyelim. Şu gördüğünüz kırmızı renkli misinanız yani oltanızda kullandığınız misinanız sağlam olsun. Şu iğnede kullandığınız misinanız daha sağlamlı zayıf olsun. Çünkü 
Bu iğnemiz bir yerlere takılıp koptuğu zaman kopma şuralardan gerçekleşir. Gene beden elinizde kalır. Bu sayede kurşunumuz da gitmemiş olur. Birinci yöntemimiz bu şekilde oluşuyor. Şöyle gayet sağlam, güzel ve fır döndüsüz. Peki bir de fır döndülüğü deneyelim. Fır döndüğümüzü alıyoruz. Misinamızı içeriden dışarıya doğru şu şekilde daha önce bağladığımız geçiriyoruz. Fır döndüğümüzü elimizle tutuyoruz ve sıkıyoruz. Burada şimdi bir halka oluşturacağız. Dikkat edin. Sağ elimiz kendimizde, sol elimiz ileride olacak şekilde şöyle bir halka yapıyoruz. Bu halkamızdan dışarıdan içeriye doğru içeriden şu halkadan geçiriyoruz. Bir iki ve üç yeterli. Daha sonra şöyle tutuyoruz ve çekiyoruz. Burayı ıslamanız gerekiyor mutlaka. Islamadan çekmeyin. Dişimde video olduğu için ıslamıyoruz. Çekiyoruz. Bakın düğüm yerine oturuyor. Hazırlıklarını alalım. Gördünüz mü? Fır döndüğümüzü de bağladık. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu hemen fır döndüğümüzü açıp ana bedene yaptığımız halkadan geçiriyoruz. Ve fır döndüğümüzü kilitliyoruz. Görüntü şu şekilde oluyor. Tabi biz burada fır döndüsüz halini daha çok beğeniyoruz. Hem kullanımı pratik. Hemen fır döndüsüz halinin nasıl göründüğüne bakalım. Bakın bu fır döndülüydü. Oltamız şu şekilde görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle dip oltası nasıl hazırlanır ile ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Bu yöntemden memnun kalacağınıza eminim. Çok güzel bir yöntemdir. Özellikle dikkat etmeniz gereken eğer benim kurşunum kopup gitmesin diyorsanız bu oltaları bağladığınız misinanız mutlaka bedene bağladığınız misineden daha güçsüz olsun. Mesela bu 4 numara ise bu 3 numara veya 2 numara olsun. Umarız yararlı olmuştu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yeni bilgilerden haberdar olmak için zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.